，我让巨硬的 MSN 永久消失，大夏将成为二十一世纪的主角。巴克先生，我答应您的话有什么好处呢？三金先生，您有话直说，我能帮的肯定尽量帮你。哈佛大学的高端科学人才一直是世界闻名，恰好我的鸿蒙实验室又非常缺少这样的人才。只要劳文斯校长您愿意跟我签订协议，每年向鸿蒙实验室提供质量达标、数量足够的高精尖人才，那么融资也好，演讲也罢，都不是问题。这要是让霸国老百姓知道了，还不得骂自己是卖国贼吗？三金先生，我不能答应您的要求，就算我答应了，我想我们学校的学生也不会愿意去大侠工作的。每年一百亿的赞助费，你可以随意支配，我不会顾问钱花在哪里了。纵使劳伦斯是教育界的大佬，但年薪也就一百二十万霸国币而已。三金先生，这不是钱的问题。两百亿，我说了不是钱的问题，主要是三百亿不答应的话，我可以花这三百亿去运作，扶持一个愿意答应我条件的人成为哈佛校长。劳伦斯脸色一沉，不敢再拒绝了。这三百亿的赞助费，我可以随意支配吗？前提是哈佛每年培养出的人才必须由我优先挑选。至于他们愿不愿意去大厦，那是你需要去解决的问题。我相信这么点小问题，劳伦斯校长您肯定是能解决得了的。我答应你，那红杉投行的事，我可以答应你。等 TT 的价值完全在市场上铺开，第一个就跟红杉公司谈融资，另外演讲的邀请我也接受了。以后哈佛大学将是我的人才培养基地，我当然要去洗洗脑了。劳伦斯走后，三金打给了蓝雨儿。三金哥，你还知道找我啊？都好几年没有给我打过电话了吧？霸国这边给我弄几个本土的名媛过来、嗯，我需要他们去帮我监督一个人。叔叔，你真的要给大夏提供咱们霸国高精尖的顶级人才？当然不是了，顶级人才的定义本来就很模糊。我觉得哈佛的所有学生都是顶级人才，到时候随便送几个毕不了业的混子过去糊弄糊弄就得了。反正每年这种人都有一大把，这招真高，不但能忽悠到三金的赞助款，还能把学校里的垃圾倒给他。哈哈，到时候他想不收都不行，因为签了协议。区区大夏人想从我哈佛挖人才，他也配？在亚里手机和心愿电信的推动下 ，T T 海外用户数量直接破了一亿。这让整个巨硬的股价被逼得连续跌停。TT 简直就像是乘坐时光机来到这个时代的软件一样。就在前天 ，TT 的用户数正式超过了 MSN， 成为了霸国第一的即时通讯软件。赶紧推出新版的 MSN， 要不然用户就全都跑光了。我们抄袭 TT 的新版 MSN 还在开发状态，连 QA 流程都没走完。要是现在紧急上线，那就得先隐藏部分功能，同时再打包测试。光是这个过程也最少需要七天时间。七天就七天，你们尽快按我的要求去做。这么仓促的上线。肯定会有很多 bug， 用户体验好不了的。管不了那么多了，必须在 TT 上市之前全面启动，否则一旦 TT 跟本土资本谈妥了 IPO 细节，本土资本肯定会为了上市倾尽所有资源来推 TT 一把。到那个时候，我们将再无招架之力。这到底谁才是互联网的创始人呢、啊、？PayPal 接入 TT 之后，资本对 TT 的狂热又增加了几分，以至于新训大厦每天都要接待大量的风投公司人员，这让红杉资本更为紧张了。艾瑞克再次哀求劳伦斯上门充当说客。据说巨鹰那边做了一款跟 TT 一模一样的新版 MSN， 一旦推出来，因为有本土优势 ，TT 可能会遭受到巨大的打击。不如趁着新版 MSN 没推出之前，赶紧 IPO 圈一波钱再说。别急嘛，再让子弹飞一会。当天，新讯公司发布公告，将在次日更新 TT 新版本。熟悉版本号命名的都知道，这次的更新将是大版本更新。假的，肯定是虚晃一枪。TT 已经迭代进化到这种地步了，怎么可能还有新功能上线？那三金又不是神，霸国市场不允许有这么牛叉的大侠软件。存在更加无语的就是艾瑞克了，他甚至直接找到一名巫师做法，诅咒 TT 的新版本，绝对不能再让三金继续往上拔高估值了。大师，咱这诅咒对互联网产品能好使吗？咱家的诅咒是祖传的，出了名的好使。前俩月摩根资本还让我给红杉集团施咒来着，据说最近红杉 CEO 都换了，高层个个焦虑的不行，一副要死不活的样子。忘告诉你了，我就是红杉资本的。隔天，全球的 TT 用户第一时间更新了最新版本。我记得原来 TT 最下方一栏一共只有消息和联系人两个按钮，这次更新多出来一个动态。<笑>没错，点进去可以自由添加阅读、游戏、购物、视频、交友等功能模块。<笑>也就是说，以后 TT 再也不仅仅是个聊天工具了，它还是购物软件、阅读软件等及无数功能于一身的综合体。<笑>这个功能好，这样我就不用下载那么多应用软件了。TT 五点零的更新远不止如此，讨论组的功能直接征服了全硅谷的精英。这个讨论组建群更方便了，还不需要等级，不用申请加群，不用 VIP。哦、是啊，咱们两个人聊天，随时都可以再拉一个人进来讨论。这个傻瓜式操作简直不要太方便。讨论组的功能处处充满了惊喜，这让只有四名社员的女学生实现了四个人建五个群，甚至十个群的需求。
。新版 TT 压轴的功能叫小程序，只要在 TT 上方下拉一下，搜索 TT 游戏、淘宝、Facebook、谷歌等关键词，即可直接找到对应的小程序，无需客户端，没有任何复杂操作。目前新院系的所有应用均有小程序，同时小程序也已经与大夏官方达成合作，将支持公共交通、医院、铁路、餐饮、汽车、房产等领域。未来，我们将邀请全世界超过一千万开发者加入小程序开发，与我们一起推动 TT 小程序的发展，让小程序的应用数量超过两百万，覆盖五千多个细分行业。三金这趟马是更新了一个核弹啊！给四先生，我们还发布新版 MSI 吗？你更新了，没用了。跟三金的产品比，我们之前就是不思进取，坐井观天啊！我承认 TT 这款产品非常优秀，但也没您说的那么夸张吧？哼 ，TT 是我见过的有史以来最好的产品，它的诞生对于新讯公司的意义绝对不亚于 Windows 对于巨婴，金峰对于压力公司。我不得不承认，三金和 TT 将引领下一个互联网时代。这天，比尔给次宣布解散 MSN 部门 ，MSN 将保留基础业务，永久不再更新。仅仅过了十二个小时 ，TT 在全球的用户数量又增加了两亿。Boss， 霸国媒体那边在跟咱们要 TT 的数据，要公布给他们吗？为什么不给他们？我是觉得树大招风，咱们已经够牛叉的了，这段时间还是低调一点好，以免遭人嫉妒。老马，你还是典型的传统老思想。我告诉你，在大夏谦虚是一种美德，但是在外国，尤其是在霸国，谦虚是绝对要不得的。这次我要让全世界的老外都知道，我们大夏的公司成为了世界第一大科技公司。我就是想看到他们极度的眼红，酸的咬牙切齿又无可奈何的样子。随后，马腾将所有的数据开放给了霸国各大媒体。我将这次 TT 创造的记录称为“龙王奇迹”。我敢说，十个比尔给次也制造不出一个龙王奇迹。<笑>而此时，三金已经坐上了前往哈佛大学的航班。哈佛大学老子来了，今天我非给你们好好上一课不可。机场大厅早就被三金的。脑残粉围得水泄不通，而劳伦斯身后站着一名金发碧眼的年轻美女，这个就是莱尔安排的名媛了吧？<笑>据说这次来接机的人超过了五十万，能进机场的都是被千挑万选的霸国精英阶层。没想到三金先生您的魅力如此之大。Hello， 你们好。你好，三金，我爱你。三金，你是我的仙女。当初我在战场上拿刀逼着老外学普通话，他愣是不愿意学。没想到老板没用刀也没用枪，就让这群上流阶层的老外主动去学习普通话了。很快，三金登上哈。佛。佛大学的讲台，这次的演讲在全球同步直播。今天非常荣幸能够来到世界排名第一的大学做演讲。我今天的演讲主题是：二十一世纪大夏将成为世界大舞台的主角。啊太嚣张了吧！这是完全没把霸国放在眼里啊！米斯特臣，我承认您的科技公司很厉害，也承认身为大夏人的您很有实力，但这并不代表大夏国很厉害。事实上，从一八九四年，霸国的 GDP 就已经是世界第一了，而在今年，霸国的 GDP 依旧遥遥领先，是大夏的八倍还多。我是真不知道您哪里来的自信，在我们霸国排名第一的大学，说大夏将成为二十一世纪的主角。说完，现场无数学生掌声雷动，而大夏的学生们都羞愧地低下了头。而且，我们霸国的芯片产业是世界第一。嗯，在我的青龙芯片问世之前，霸国的芯片产业的确是世界第一。不过今年的霸国芯片产业利润暴跌了百分之九十五，仓库里的芯片堆积如山。光是今年一月份，霸国的芯片库存率就达到了百分之二百六十七，几乎可以比肩上世纪末的金融危机时期。这里面的根本原因就是我们大夏不再进口霸国芯片了。此言一出，哈佛的大夏学生们全都兴奋了起来。三金先生，我是雅虎的记者。众所周知，互联网行业虽然发展的速度非常快，但是泡沫化严重，而且更新迭代的速度也特别快。目前 TT 在霸国乃至全世界用户增长速度都快得离谱，您觉得 TT 的这个泡沫什么时候会裂呢？这个问题纯粹就是为了恶心三金。TT 是一个刚需性的产品，具有不可代替性、嗯。相比之下，作为靠门户网站以及邮箱业务活着的雅虎，本身就可代替性极强。我敢说，雅虎如果不转型的话，恐怕今年就会开始走下坡路。你呀、啊，还是先关心关心自家公司比较好。哼，目前雅虎所在的业务领域也是世界第一，你凭什么就认为雅虎的泡沫会破裂，而不是新讯？就凭现在雅虎根。根本无法撼动新讯，相反，我只要动动手指，就能影响到雅虎，直接让雅虎的世界第一泡沫破裂。Yeah! 真的吗？我不信。只见三金当场打了通电话出去。马腾吗？马上给我上线 TT 的门户网站和 TT 邮箱。